Hello guys, how are you doing? My name is Arok Thomas. Welcome back to uh, an ex a special uh, exclusive here. Um, right now, I'm going to talk Kasipul Mwenyewe Chawa wa Rais. Fipi, karibu sana. Mungu wa nasaidia, na shukuru sana. Yeah. Sasa, hapa Mombasa tuwafanya nini? Tuko kwa tamasha ambayo imeandaliwa ni tuwa Le Grand Luo Festival ambayo imeandaliwa na F Plus pamoja na mkubu wetu Sofaya. Sofaya ni dada mmoja ambayo anafanya uh, entertainment across sa uh, East Africa na uh tumekuja hapa kwa kilicha kwa sababu ni culture wa jaluo na ungeuliza mbona wewe uko hapo kwa sababu mimi ni mjaluo watu wengi wanadhania mimi ni mbongo wengi ukauliza wanasema mimi ni kutoka sehemu za Rift Valley lakini siku zote pia tunasema ya kwamba sisi ni wa Kenya na hatuwezi sema mjaluo mkisim we are no we are Kenyans but uh, kiasili baba yangu ni mjaluo kutoka sehemu inaitwa Ringa Kojuach pale tu eneo ya Kasipul Kabondo alafu mama yangu mzazi ni Mluya so niko na kiasili ya Kiluya na kijaluo ya yeah. hey. pia kuna vipindi umeunda appearances labda kuna zile show kubwa kubwa ambazo umeact kama za show max ama nini yeah. kuna forma vitu nimefanya sana eh, sababu ya kufanya kwa sababu kuna mingi nimefanya na stoto dinga ya wife kuna ingine na kuja stories za duve kuna ingine na kuja the broke president ni movie kabisa tunafanya full kabisa kuna ingine nitwa the young ed tunafanya movie na nimekuwa nikifanya project of uh, sai mwaka mzima nimekuwa nikijituma sana so kaspool ni mwigizaji kaspool ni mwanamuziki kaspool ni hakuna kitu ambao sijui kwa sana na nilifanya kwa sababu tulikuwa tumeanzisha revolution kwa tasnia ya muziki kwa vile tulihisi kwamba tasnia ya muziki imeenda chini na vijana wetu wanapitia maneno magumu sana wako na talanta pale kijijini pale nyumbani pale kwenye ghetto lakini hawezi kutoka nje nikasema vipi tutaongea lugha ambayo tunasikiliza naje kwanza niingie kwa tasnia muziki tasnia ya acting ni juu uchafu ambao imekuwa ikiwasumbua na kweli niliji humble nikaingia pale nikafanya hizo zote na nikajua uchafu ambazo zinaendelea pale na ndio inafanya vijana wetu wanaumia na very soon January nitakuwa nafanya kitu kinaitwa big announcement ya kuongea uchafu ambao iko ndani ya tasnia ya muziki tasnia ya acting ambayo inaweza fanya watoto wetu wasitoke wengi wamekunywa sumu wengi wamepatwa na HIV AIDS kwa sababu hawana hela inabidi waende watafute wamama wakubwa ambao wako na virusi wanawapea na wape hela ndo wakue ndo wafanye muziki madada zetu wametumika vibaya kwa ma studio na ma producer ma presenter wametumia vibaya kuna ma presenter ambao wameua tasnia ya muziki ya Kenya leo hii hakuna msanii wa Kenya anapenya tunakaribisha tu wabongo sio jambo ya kucheka sio jambo ya kufurahia wengi tukiongea hivyo wanasema Kaspula na uasa sana na roho mbaya anapigana mtu wa vita lakini hawajui ya kwamba revolution ya industry ya Kenya imeanza na ndio tunataka tufanye jura chini tuhakikishe vijana wetu pale nje wanaweza kutengeneza pesa kwa tasnia ya muziki na mimi naweza kuambia ndugu yangu ni uchungu sana kwa sababu presenters wamejitenga na wasanii watu wa kupromote wamejitenga mimi kama presenter mmoja wa kike aliniambia nilimdm nataka kumpa kazi akaniambia na kutumia pia sasa mimi ni kasipul jina kubwa nimejulikana utaki kunipa namba ule msanii wa kawaida utamfanyaje kuna uchafu ambao unaendelea kwa tasnia muziki and i will do it, i'll be doing something called big announcement ya kusema uchafu na mambo ambazo zinafanyika na makatela ambao wako kwa tasnia muziki watoto wetu tumepoteza kwa dawa kulevya kwa sababu wame lose hope wameenda tumepoteza wengine kwa ukimwi kwa sababu wale sasa wakaamua kwenda sasa kuchukua wamama wanyoko na ukimwi wa mawababa mashoga dadi tumepoteza wengine kwa kukua mashoga kukatwa marinda kwa sababu gani wanaisi wana talanta lakini hawatoki na kwa sababu katel wako wanawatumia kimwili wanawatumia kila kitu inabidi wafanye vitu wengine wako jela walienda kuiba so yote tano tisa najaribu kusema na narudia ni ya kwamba poa poa mkubwa wangu ni ya kwamba tunakuja kubadilisha tasnia muziki na sisi Mungu ametutuma tuna mwito na wengi wanadhania kaspool is a madman I'm not a madman ninajaribu kupigania haki ya mtoto wako wewe haki ya mjuku wako siku moja kesho huyo mjuku wako ajue ya kwamba tasnia mziki ama mziki nalipa acting nalipa sio tena lali kama mtoto wake anatumiwa na ma producer anatumiwa na watu ama kuna vile wana no tunapigana na hiyo maneno yes na watu wengi wamekuwa wakiuliza kwamba uh, Kasipul mara mingi hujita chao wa rais labda hili jina lilitoka chao wa rais lilitoka kwa sababu nilikuwa na umaarufu sana ya kupenda sana vitu ambazo rais anafanya mimi mwenyewe niligombea kiti ya urais unajua unajua na nilipogombea kiti ya urais nilikuwa na niko na sababu moja mbili ambazo nilikuwa nataka kufanya na nikajua ya kwamba hakuna dream ambayo iko valid nikajituma nikaenda pale lakini sikufika kikomo kwa kwa mwisho kwa sababu uh, kuna vitu ambazo zilikuwa lazima watu 
wapigwe msasa watoke kwenye eh, kwenye kwenye race na mimi niliamua kujiuzuru hata bila kupigwa msasa kwa sababu nilihisi kwamba manifesto ya rais kwa inanipendeza amekuwa rafiki wangu wa karibu siku zote na nikasema why not why not support him why not you know like na nikajita chawa rais kwa ushabiki ambao nilikuwa nayo na ukaribu ambao nilikuwa na rais yeah so pale nimeona pale le grand law festival umekuwa na press conference na nikaona kwamba kuna mtu alitaja kwamba unataka kuwa governor labda tuampie kuzui ndio mimi nataka kuwa governor wa Nairobi 2027 na nimejitoza na nime, it's not a joke watu wenye wanajaribu kuongea wanasema wewe jaribu anza nini MCA sijui nini kila mtu ana mwito wake na siku zote process ya kila mtu ni tofauti mimi nilisimama ubunge kama niko kijana mdogo sana. Nina ndoto na niko na vitu mingi sana za kufanya. Na nataka ukae ukijua ya kwamba machoni mwa Mungu kila mtu ni the same. Mimi ni mtoto wa Mungu. Vile gavana wa sasa hivi ni mtoto wa Mungu. Vile wewe ni mtoto wa Mungu. Na kila mtu ana mwito, mimi nina mwito, mimi sijasimamisha, mimi ni mwito nimepewa ya kubadilisha industry na kuwa gavana. Na mimi nakwambia sihitaji mtu yote anipende, nahitaji tu Mungu anipende. Mungu ndo atashika roho ya watu wanipigie kura bila pesa bila umaru bila nini bila umaarufu bila kujipiga kifua bila system Mungu ndo anashika mikono za watu na roho za watu so mimi ninajua Mungu atashika mioyo za watu wale ambao wanahisi kwamba wako na umaarufu ni sawa wanahisi wako na pesa wako sawa lakini nataka nikwambie ndugu yangu pashwa nenda kaandike chini ya kwamba kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliye juu aliye hai ambaye ametuumba mimi na wewe i am the next governor of nairobi na mkono wa Mungu itaonekana watu watajua kwamba Mungu yuko. Nina imani mwanangu, mimi ni Mkristo. Mimi ni mtoto wa mchungaji. Ninajua nguvu za Mungu. Ninajua Mungu anafanyia nini watu, anatoa watu kutoka wapi. Mimi Kevin Onyango aka Kasipul aka Chawa Rais aka Sheikh Zandani nitakuwa governor wa Nairobi 2027. I don't need any support be it from the system, be it from anybody, but I need support from the Almighty God in heaven. Ashike roho za watu. Watu watanipigia kura saa 12 kabla milango za kanisa zijafunguliwa. Yes. Ya, yeah. tukirudi pale kwa umetaja wasanii wengine wako wanakuwa depressed. Yeah. Lakini kuna wasanii ambao wana trend sana wana pesa wana mihela mtu kama bahati anasema kwamba amenua range rover amenulia bibi au watu utoa wapi pesa sheke mimi nimekuwa nikipigana hizo kwa sababu ni unafiki ya kiwango yale ya juu hakuna msanii ambao ako na hela Kenya hii hawa wasanii wote waulize hela nyenye mmepata nyenye mnaweza kutuonesha usanii uweze niambia wanapiga show hawapigi show wanalipwa show gani show akilipwa sana ni shilingi 50000 50000 hakuna msanii mwenye anakuwa high paid hapa in Kenya Diamond akisema ametengeneza hela tunajua ametengeneza hela kwa sababu analipwa milioni kadhaa na kuna ma endorsement kadhaa na kuna ma YouTube kuna ma nini tunaweza kusema yeye analipwa wasanii wa Kenya hawana hela wanabangaiza wanatumika na ndio nimekuambia wengine wamekuwa mashoga ndio wa maintain standard wengine wamewekwa na wamama ndio wa maintain standard wengine wana fake na inafanya wameishi kiwango ya kufake maisha kiasi kwamba wanapea watoto wadogo pressure wanadhania kwamba hao watu wamefanikiwa kimaisha bata hawajafanikiwa na nataka nikwambie pale nyumbani hao watu hawajafanikiwa they are struggling literally struggling wanaona wachukua gari kwa yadi wanapiga nao picha kupeana pressure chopa wanapiga nao picha kupeana pressure hawana hela hawana chochote nataka kuambia kijana ambao unachupukia kuwa msanii hizi vitu zilitwanga showbiz wanaenda wanakodesha wakirudi wanarudi kwa duve wanalala wanajua ni uongo wamesema wasanii wengi wana fake life na nakwambia leo hii kama wataacha ku fake life wakuja uungane na mimi tusafishe hii uchafu ambao yuko kwenye tasnia ya muziki pesa itaanza kuingia tutarudisha mashow za stadium tutarudisha watu kununua CD tutarudisha watu ku support na ku stream live na kurudisha ba kwa sababu kuna presenter ambaye alipanda kasumba kwa kichwa wa Kenya ya kwamba mkenya aweze toa muziki mzuri lazima tusikilize wabongo na ndo maana hapo anaweza atakuja atachukuliwa na convoy ndo maana damo atakuja atachukuliwa na convoy ndo maana wakina nani watachukua lakini ila hali watu wasanii wa Kenya hawana na wamepanda hiyo kasumba paka wameipanda kwa makicho za wasanii to an extent msanii anashabikia msanii wa Kenya anakuwa tena shabiki wa msanii wa bongo sio jambo la kucheka ila hali kuna watu kama CMB Cashman Prezo way back waliwenda wakafungua milango na mabarabara watu wakatoka wakafanya vitu nyo wamefanya leo hii CMB kwanga paka leo ya ngoma akiingia Tanzania watu wanamfuata na separa kijiji kwa sababu aliweka vitu ambazo zinafaa watu wamekuja wamenajisi hii muziki wa Kenya wamenajisi kuna baadhi ya wa Kenya paka mafans wenye wa support wenyewe ati mimi sikilizange Otile Brown mimi msikilize na sikiliza Diamond ni makosa support Otile support bahati mtoto wa mama wa kulialia support Willie Paul support watu ataka sub guardian angel if you don't support them you will kill them unapatia pointi 
Yes. Wanataka support. Wanataka support. Mm-hmm. Yeah. Na sasa tukirudi pale kwa sasa kidogo tu kuna kitu nilikuwa nimesa kuoleza. Ah uh, nini utaleta Nairobi yenye huyu governor mwenye hako labda hajafanya? Mimi nashukuru sana governor kwa sababu governor ni kijana mchapa kazi. I have not, no problem with him. Na nimemwambia tafute rais ampe kazi ya waziri. Mimi nabadilisha Nairobi kwanza nataka ku na vijana ambao wako hopeless wako juu ya mawe kupitia serikali yangu ya county kuna vitu ambazo nimeweka ambazo sitaki kutaja kwenye maiki kwa sababu kesho wao watachukua watakopi paste watafanya lakini nitahakikisha kuna kijana atakaa juu ya mawe so long as niko pale tuta reduce crime kwa kupea vijana ajira kwa kuhakikisha kwamba kwanza tunapigana na ajira ya vijana na wale ambao wako hopeless pale wale wenye wametumia wametumia miadarati wame nini watu wenye wakona talanta we are going to deal with that first and then sasa tu deal na vitu zingine ninataka kuchaguliwa gavana wa Nairobi kwa sababu nataka kurudisha maisha kwa vijana ambao wamepoteza maisha wana feel wako hopeless na niko na mikakati ambazo nimezipanga nitakuwa na unleash manifesto yangu na nikiwaambia kwa sababu sitaki kusema kwa sababu binadamu wana masikio ndugu yangu hizi matawi zinatusikia ndugu yangu decision nikasema hapa kesho sikia mwingine amechukua ameenda na na amesepa nao na ukitaka kujua mimi ni mtu roho safi na nataka mazuri kwa kila mtu nachukua msichana wa Kisomali msichana wa Kisomali msichana wa Kisomali ndio atakuwa running mate wangu from Mashariki Kenya msichana wa Kisomali wa kiasili ya Kisomali lakini mkenya mm-hmm. yes sir wow. na sasa naomba tu your reaction kuhusu kuna some lists zimetoka gazeti notice kwamba ID is in 1000 is GF building ngapi labda your reaction reaction ni ya kwamba uh, watu wasiweke kitu kama siasa ni ya kwamba huduma ndio ifanyike lazima kutakuwa na vitu ambazo zinakatwa na zinawekwa na hata ukienda Ulaya ukitembea nchi zote kuna vitu ambazo ndo uprocessiwe vitu na kitu kama hiyo ndo tusaidie serikali na nchi ndo ushuri sanywe mambo izidi kuenda ni ya kwamba lazima tufanye hivyo let's not politicize this issue tushirikiane kwa pamoja tutembee kwa pamoja na tu embrace ya kwamba hizi ni vitu ambazo ndo zifanyike huduma ifanyike haraka lazima hiyo hela itolewe naomba tafadhali nikimbie tafadhali uh-huh. lastly kabla ukimbie uh, wasanii kama wangapi watakuja hapa tuna expect nini kwenye luo fest wameingia kuna John Junior kuna na kuna surprise artist mwenye tutasema kuna wengi wameingia na wamefika sasa hivi ambao ndo tunaenda kufanya press sasa hivi yote tano tesa ni ya kwamba Mungu anasaidia ndugu yangu Pashwa TV shukuru na shukuru sana kwa kusupport kimbi kimbi unaona nimekuwa ni support kimbi kimbi thank you very much for the support zidini ku support wasanii wa Kenya na mimi nawapenda sana na nikikuwa governor nita make sure mmekuwa head mmekuwa communication team yangu thanks so much